মানুষের নষ্ট রাজনীতির দুষ্ট চর্চায় যারা আমাকে অন্যায় ভাবে এবং অযৌক্তিক ভাবে তাদের বিপক্ষে আবিষ্কার করেছেন কিছু লোক তাদের প্রতিও আজ আমি বলতে চাই কোনো অভিযোগ নাই কোনো অনুযোগ নাই তারাও ভালো থাকবেন সেই প্রত্যাশা করব সাবেক আইজিপি জনাব বেনজির আহমেদকে নিয়ে যখন খুব ডামাডোল চলছে যার দিকে উনি তো মোটামুটি টক অফ দ্য কান্ট্রিতে পরিণত হয়েছেন তার লুটপাটের একাংশ প্রকাশিত হওয়ার পর একাংশ এটা ক্ষুদ্র অংশ কোনো সন্দেহ নাই বাংলাদেশে যা আছে তার বহুগুণ বেশি বাইরে আছে এটুকু আমরা সাধারণ কাণ্ড জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারি কে এই বেনজির উনি আমাদের পুলিশের সর্বোচ্চ ব্যক্তি ছিলেন আইজিপি ছিলেন ওনার ব্যাপারে যে উনি এই সরকারি চাকরি করতে যে কি বিপুল পরিমাণ অর্থ কামাই করেছেন অবৈধভাবে এবং কি বিপুল পরিমাণ সম্পদ গড়ে তুলেছেন তার একটা ফিরিস্তি বর্ণনা এই পত্রিকার রিপোর্টে দেওয়া হয়েছে যার নাকি সারা দেশে আমি যত আমি সংক্ষেপে একটু বলি সম্পদের পরিমাণ তার সারা দেশে কম পরবর্তীতে কমপক্ষে ছয়টা কোম্পানি আছে তাদের সেগুলো কি আমি যে একটা নাম বলি সাভানা ফার্ম প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট সাভানা অ্যাগ্রো লিমিটেড সাভানা ন্যাচারাল পার্ক সাভানা ইকো রিসোর্ট সাভানা কান্ট্রি ক্লাব বেস্ট হোল্ডিং এরকম অনেকগুলো আছে একমাত্র সাভানা ইকো রিসোর্ট যেটা আছে সেটার যেটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে গোপালগঞ্জে একটা গ্রামের মধ্যে একটা আধুনিক ইউরোপ বানিয়ে ফেলেছেন উনি আসসালাম আলাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি অবরকাত দেশ ও দেশের বাহিরে দূর দূরান্ত থেকে যে বা যাহারা এই মুহূর্তে ভিডিও দেখছেন তাদেরকে অনুরোধ করব রিকোয়েস্ট করব দয়া করে পুরো ভিডিও সম্পূর্ণ দেখবেন পুরো ভিডিও না দেখে যাবেন না আপনারা কোথাও সম্মানিত বন্ধুখান দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা সকলে অবগত আছেন ইতিমধ্যে সাবেক আইজিপি বেনজির আহমেদের সম্পদের বিষয়টি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে দেশের মূল ধারার প্রথম সারির গণমাধ্যমগুলো প্রকাশ করেছে সাবেক আইজিপি বেনজির আহমেদ কীভাবে অবৈধভাবে জোর জবরদখলপূর্বক অন্যের জায়গা জমি নিজের নামে করিয়েছে কীভাবে দুর্নীতি করে অর্থ লোপাট করে দেশের সম্পদ পাচার করে বিপুল অর্থ সম্পদের মালিক বনে গেছে প্রদর্শক শ্রোতা মণ্ডলী বেনজিরের এই কর্মকাণ্ড ভয়ানক মাত্রায় কিন্তু এগুলো দেখার কেউ নাই এগুলোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ কেউ নিবে কি প্রদর্শক শ্রোতা মণ্ডলী সরকারের তরফ থেকে এখনও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বেঞ্জিনের মতো রাঘব বলদেরকে কখনও কোনো সময় কোনো জবাব দিয়ে তার আওতায় আনা হবে না প্রদর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আমরা কয়েকটা প্রতিবেদন দেখব তারপরে কথা বলব আশা করি সঙ্গে থাকবেন পুরো ভিডিওটা জুড়ে আমাদের এবং যদি পারেন আপনারা ভিডিওটা শেয়ার করবেন এদেশের মানুষ ক্ষুধা দেখেছে চরম দারিদ্র দেখেছে অশিক্ষা দেখেছে অসুখ বিসুখ দেখেছে বঞ্চনা দেখেছে অভাব দেখে তীব্র অভাব দেখেছে সেই সঙ্গে রাজনীতির অনেক ধরনের ভাঙা গড়া হয়েছে খেলা হয়েছে এবং আলটিমেটলি দেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশের সাধারণ মানুষ জয়ী হয়েছে সকল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে তারপরও বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে আমাদের দেশে এক ধরনের নষ্ট রাজনীতির দুষ্ট চর্চা ছিল বা এখনও আছে সেই ন এক শ্রেণীর মানুষের নষ্ট রাজনীতির দুষ্ট চর্চায় যারা আমাকে অন্যায় ভাবে এবং অযৌক্তিকভাবে তাদের বিপক্ষে আবিষ্কার করেছেন কিছু লোক তাদের প্রতিও আজ আমি বলতে চাই কোনো অভিযোগ নাই কোনো অনুযোগ নাই তারাও ভালো থাকবেন সেই প্রত্যাশা করব কারণ সবাইকে মিলেই বাংলাদেশ আমার এই ভালোবাসার বাংলাদেশ আমাদের এই ভালোবাসার বাংলাদেশ বা আওয়ার বিলাভড কান্ট্রি তো এবং সবাইকে মিলেই আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব এবং একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বাস্তবায়নের জন্য আমরা সবাই হাতে হাত রেখে যে যেখানে আছি সেখান থেকে হাতে হাত রেখে আমরা দায়িত্ব পালন করব কে এই বেনজির উনি আমাদের পুলিশের সর্বোচ্চ ব্যক্তি ছিলেন আইজিপি ছিলেন ওনার ব্যাপারে যে উনি এই সরকারি চাকরি করতে যে কি বিপুল পরিমাণ অর্থ কামাই করেছেন অবৈধভাবে এবং কি বিপুল পরিমাণ সম্পদ গড়ে তুলেছেন তার একটা ফিরিস্তি বর্ণনা এই পত্রিকার রিপোর্টে দেওয়া হয়েছে এবং আমি রিপোর্টটা পুরো রিপোর্টটা আমি মন দিয়ে পড়েছি এবং আমার কাছে পুরো রিপোর্টটাকে অসাধারণ রিপোর্ট মনে হচ্ছে মানে যে রিপোর্টার করেছেন দুজন রিপোর্টারের নাম আছে এখানে ওনারা প্রচুর খেটে খুঁটে এই রিপোর্টটা করেছেন বলে আমার কাছে মনে হয়েছে এবং খুঁটেনাটি বর্ণনা আছে 
এবং সেই সম্পদের যে বিবরণ পড়তে যে না আমার মাথা ঘুরছিল যে একজন লোক সরকারি চাকরি করতে যে যার বেতন কখনোই লাখ টাকা ছাড়ায়নি সে কি করে এত হাজার কোটি টাকার সম্পদের মালিক হতে পারে যার নাকি সারা দেশে আমি যতটা আমি সংক্ষেপে একটু বলি সম্পদের পরিমাণ তারা সারা দেশে কম পরবর্তীতে কম পক্ষে ছয়টা কোম্পানি আছে তাদের সেগুলো কি আমি যে একটা নাম বলি সাভানা ফার্ম প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট সাভানা অ্যাগ্রো লিমিটেড সাভানা ন্যাচারাল পার্ক সাভানা ইকো রিসোর্ট সাভানা কান্ট্রি ক্লাব বেস্ট হোল্ডিং এরকম অনেকগুলো আছে একমাত্র সাভানা ইকো রিসোর্ট যেটা আছে সেটার যেটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে গোপালগঞ্জে একটা গ্রামের মধ্যে একটা আধুনিক ইউরোপ বানিয়ে ফেলেছেন উনি এবং সেখানে ঢোকার জন্য গ্রামের রাস্তা ছিল না সাত কিলোমিটার রাস্তা বানিয়েছেন সেটাও সরকারি খরচ মানে উনি সরকারের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন ইয়ে কর্মকর্তা ছিলেন প্রভাব খাটিয়ে উনি সরকারি অর্থে সাত কিলোমিটার দীর্ঘ একটা রাস্তা বানিয়েছেন ওনার ইকো রিসোর্টে যাওয়ার জন্য এবং সেখানে যাতে নিরাপত্তার অভাব না হয় সেখানে একটা পুলিশ ক্যাম্প বানানো হয়েছে উনি পুলিশের প্রধান ছিলেন ভাবুন মানে ক্ষমতার কি অপব্যবহার এরকম করে একটা প্রতিষ্ঠান মানে একজন ব্যক্তি কিভাবে কতগুলি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে ঢাকায় দেখা গেছে ঢাকায় এই লা মিডিয়া তার বেস্ট হোল্ডিং এখানে ওনার কত লাখ শেয়ার আছে দুই লাখ তিন লাখ শেয়ারের মালিক সবগুলি উনি করেছেন ওনার স্ত্রীর নামে অথবা দুই কন্যার নামে পূর্বাচলে ওনার চল্লিশ কাঠা জমির উপর একটা সুবিশাল ডুপ্লেক্স বাড়ি আছে যার দাম নাকি পাঁচচল্লিশ কোটি টাকা কম পক্ষে হবে আরেকটা বাইশ কাঠা আরেকটা দশ বিঘার প্লট আছে সেই প্লটের দাম কম পক্ষে হবে বাইশ কোটি টাকা এখন এই সময়ে এরকমভাবে মানে আপনার ডিটেল রিপোর্টটা পড়েন আমার আমার বক্তব্য আপনি অনলাইনে পাবেন মানে দৈনিক কালের কণ্ঠে পাবেন হয়তো অনেকে ভাববেন যে কালের কণ্ঠ হঠাৎ করে এই ধরনের রিপোর্ট করলো কেন তারা যে কারণেই করুক সেটা আমার জন্য ব্যাপার না কিন্তু আমি যেটা দেখছি সেটা হলো একজন আইজিপি কিভাবে সরকারি চাকরি করার মাধ্যমে এত বিপুল অর্থ কামাই করতে পারেন এবং এটা যে অবৈধ অর্থ এটা এটা বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না কারণ কষ্ট হয় না এই কারণে সবগুলি প্রপার্টি উনি করেছেন হয় ওনার স্ত্রীর নামে না হলে দুই কন্যার নামে তো স্ত্রী আর কন্যার এত টাকা কোথায় পেলেন এটাকে আলাদিনের প্রদীপের মাধ্যমে আলাদিনের দৈত্য সে দিয়ে গেছে নাকি ভাই আমার ভয়টা কোথায় আমি যে কথাটা বলতে যাচ্ছি দেখেন এই লোক এই লোক কিন্তু একসময় আবার শুদ্ধাচার পুরস্কার পেয়েছে মানে সরকার তার আচরণে মুগ্ধ হয়ে সে এত শুদ্ধ ব্যক্তি এত শুদ্ধ কর্মকাণ্ড করেছেন এর জন্য একটা পুরস্কারও দিয়েছেন সেই পুরস্কার নিশ্চয়ই তার ড্রয়িং রুমের জোরানো আছে লোকে দেখবে আর ভাববা হা এই লোক কত শুদ্ধ এই শুদ্ধ লোকের নমুনা এটা এটা হয় এই 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 মানে এটা কি মানে কি বলবো ওনার যে এই সম্পদ ছিল এটা কোনো একদিনই করেছেন একদিনই তো করেননি ওই পুলিশ জীবনে চাকরি করছেন যতদিন করেছেন ততদিনই দুর্নীতি করেছেন ওনাকে যখন আইজিবির মতো একটা বড় পদে বসানো হয় তখন একবার দেখা হয় নাই যে উনি এরকম করেন কেন উনি কতটা সৎ আচ্ছা দেশে তো অনেক গোয়েন্দার সংস্থা আছে ডিবি আছে সিআইডি আছে কত কিছু আছে না এরা তো মানুষের বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের খবর নেয় অমুক নেয় তমুক নেয় তারা দেখে নাই এই লোকটা কি করেছে সে অবসর গেছে তাও দু বছর হয়ে গেছে কেউ কি একবার খবর নিয়ে দেখেছিল যে লোকটা আসলে অবসর নেওয়ার পর সে কী করেছে এই যে তার প্রপার্টিগুলো কেউ কি একবার খবর দিয়েছিল যখন উনি ছিলেন ক্ষমতায় তখনই বা ওনার ওনার ব্যাপারে কি ই করা হয়েছে নাকি এরকম হয় যে যদি কেউ ক্ষমতায় থাকে তার ব্যাপারে কেউ আর মানে ই কয় না মানে তার কোনো বিচারাচার হয় না তার কোনো খোঁজ খবর নেওয়া হয় না এটাই কি দেশের নিয়ম আমি মনে করি যে এই ধরনের লোক যারা এত বিপুল অর্থ কামাই করেছেন তাদেরকে যাদের যাদের দেখার দায়িত্ব ছিল তারাও অপরাধী এবং অনেকে তো আমাকে এমনও বলেন যে যারা এখনও ক্ষমতায় আছে তাদের অনেকের মধ্যে এরকম প্রপার্টি আছে এটা কি লুটপাটের অবস্থা মানে যে যত পারো লুটপাট করো এই দেশে কোনো বিচার হবে না আমার মনে হয় যে এইটারও কোনো বিচার হবে না কেউ এই পত্রিকায় রিপোর্ট হয়েছে কয়েকদিন খুঁচাখুচি হবে বিচার হবে না কারণ বিচার কারোতে হয় না কয়েকদিন আগে দেখলাম আরেকজন এমপি সাহেব উনি আগে ভূমিমন্ত্রী ছিলেন ওনার প্রপার্টি নিয়ে এত কিছু হলো কোনো বিচার হয়েছে কেউ শুনেছেন শুনেননি 
আরেক ব্যবসায়ী এস আল অংশে ওয়ান বিলিয়ন ডলার বিদেশে নিয়ে গেল কোনো বিচার হয়েছে হয়নি আরেক এম পি ছিল গোলাপ সাহেব ওনার নিউ ইয়র্কে বাড়ি আছে জানা গেল কোনো কিছু হয়েছে হয়নি কেন হয়নি কেন হয়নি এই প্রশ্নের জবাব আপনাদের কেউ দেবে না মানে দেশটাই যেন আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কি এই সমস্ত লোকরা না এই দেশটাকে নিজের দেশ তো মনে করে না তারা মনে করে এটা হলো লুটপাটের জায়গা আমি এখানে লুটপাট করব এই জন্যে আমাদের এখানে আমরা বড় বড় পদে আছি আমরা বড় বড় দায়িত্বে আছি এবং এই দায়িত্বে থাকার অর্থ হলো আমাদের একটু লুটপাট করার অবাধ লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে সাধারণ মানুষের গলায় পাড়া দেওয়া জমি দখল করব অমুক করব তমুক করবো এই যে এখানে চোদ্দোশো বিঘা জমি সে ওখানে নিয়ে এই কন্ডিশন বানিয়েছে ভাবেন একবার কত লোকের জমি ওখানে এবং সবই কি মনে করেন খুব স্মুথলি ই হয়েছে দখল হয়েছে সবগুলি সে এভাবে খুব আপোষে কিনে নিয়েছে যারা বাংলাদেশে জমির ব্যবসা করেন তারা জানেন কিভাবে জমি তার দখল করে এখানে যে তা হয়নি তা কী প্রমাণ আছে আর এখানে যে সমস্ত কর্মকাণ্ড হয় বলে রিপোর্ট আমি পড়লাম সেটার কি বলবো এক একটা কটে সেটা নাকি পনেরো হাজার ষোলো হাজার টাকা ভাড়া হয় এক বেলার জন্য ওখানে আপনি আপনার যাও এটা নিয়ে আর বলে আর মানে অনুষ্ঠানের মান খারাপ করতে চাই না এই তো হচ্ছে তো এটার কি হবে কোনো শাস্তি কি হবে আমার কিন্তু মনে হয় না আমি এই ভদ্রলোক আমাদের এই বেনজি সাহেব উনি রিটায়ারমেন্টে গিয়েছেন দুই হাজার বাইশ সালে সেপ্টেম্বরে এবং সেই নিউজটা ওই নিউজটা যেদিন ছাপা হয় প্রথম প্রথম আলোতে সেই বাইশে সেপ্টেম্বর দুই হাজার বাইশ যে আইজিপি বেনজির আহমেদের অবসরের প্রজ্ঞাপন জারি সেই নিউজটার নিচে ওই ওই নিউজটার ওই সময়ে বাইশ সালে একজন একটা মন্তব্য করেছিলেন যিনি লিখেছিলেন যে এতটা দাম্ভিক দল কানা ও দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ প্রধান বাংলাদেশ কখনো পায়নি প্রকৃতির প্রতিশোধ তার জন্য অপেক্ষা করছে এই নিউজটা না ওই সময় আমি পড়েছিলাম এবং আমি এই মন্তব্যটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল আমি সেটা সংগ্রহ করে রেখেছিলাম সেই মন্তব্যটা আজ আমি পড়লাম এই কারণে পড়লাম যে ওনার এখন যে প্রকাশগুলো হচ্ছে এটা কি তার প্রকৃতির প্রতিশোধ হতে পারে কিন্তু একটা কথা মাথায় রাখবেন এ লোকের পরিবার প্রয়োজন তাদের কাছে তার কি মূল্য আছে তার সন্তান দুইটা কন্যা দুই কন্যার কাছে তার পিতা কি একটু দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি এই অর্জন উনি করেছেন ওনার এলাকা লোকের কাছে সাধারণ মানুষের কাছে উনি কি উনি কি আইজিপি সৎ আইজিপি ওই শুদ্ধাচার পাওয়া আইজিপি নাকি একজন দুর্নীতিবাজ আইজিপি ওই মন্তব্যটা যিনি করেছিলেন তার নাম হলো বোলটুমিয়া বোলটুমিয়াকে আমি স্যালুট জানাচ্ছি সাবেক আইজিপি জনাব বেনজির আহমেদকে নিয়ে যখন খুব ডামাডোল চলছে যার দিকে উনি তো মোটামুটি টক অফ দ্য কান্ট্রিতে পরিণত হয়েছেন তার লুটপাটের একাংশ প্রকাশিত হওয়ার পর একাংশ এটা ক্ষুদ্র অংশ কোনো সন্দেহ নাই বাংলাদেশে যা আছে তার বহুগুণ বেশি বাইরে আছে এটুকু আমরা সাধারণ কাণ্ড জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারি যাই হোক ওনার এই কথাগুলো যখন প্রচুর হচ্ছে আমি নিজেও এটা নিয়ে কথা বলেছি তখন আমার একটা স্মৃতি মনে পড়েছে সেই স্মৃতিটা শেয়ার করার জন্যই আসলে এই ভিডিওটা সেটা হচ্ছে এই ভদ্রলোক যখন রিটায়ার করেন মানে তাকে আসলে একটু হতাশই হতে হয়েছে বলবো কারণ উনি এক্সটেনশান পান নাই মানে এত বড় কোতোয়াল সরকারের উনি ছিলেন প্রতি ক্ষেত্রে অসাধারণ অসাধারণ প্রভুভক্তির সাথে সার্ভিস দিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক্সটেনশানটা পান নাই মনে খোপ টোপ ছিল দুঃখ ছিল তখন উনি একটা বক্তৃতা করেছেন একটা বিদায়ী বক্তৃতা সেটা আমার সামনে যখন আসলো এটা দু বাইশ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমার খুব ভালো মনে পড়ে কারণ হচ্ছে আমার চ্যানেলটা আমি তখন মাত্র শুরু করেছি এটা চার সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছিল সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে ওই ভিডিওটা সামনে আসে তখন সেই বক্তব্য থেকে কতগুলো উক্তি আমি মানে লিখে রেখে একটা ভিডিও তৈরি করেছিলাম ইনফ্যাক্ট সেই ভিডিওটাই আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই এই কারণে যে একটা মানুষ তার আসফালন কোন পর্যায়ে যেমন ধরুন উনি বলছেন ভিডিওটা পুরো শুনলেই বুঝবেন তখন যেহেতু আমার অনেকে আমাকে শোনেননি আপনারা নতুন যারা আছেন তাদের জন্য ভিডিওটা দেয় যারা ভিডিওটা শোনেননি মানে উনি কারোর প্রতি কোনো অভিযোগ অনুযোগ নেই মানে বেনজির বলছেন কারোর প্রতি অভিযোগ অনুযোগ নেই উনি আমাদের প্রতি কোনো অভিযোগ অনুযোগ রাখেন না মানে খেয়াল করুন আমাদের প্রবচনে চোরের মায়ের বড়গোলা একটা কথা আছে না কেন তৈরি হয় আমরা বুঝতে পারি 
এরকম আরো অনেকগুলো কথা বলেছেন সো শুধু ব্যক্তি বেনজির না আসলে এটা টু সাম এক্সটেন্ট সরকার কাউকে যত বেশি আস্ফালনের সুযোগ দেবে সে কিসে পরিণত হয় এবং সে কিভাবে আমাদের প্রতি কথা বলে সো সামষ্টিকভাবে ওই ব্যক্তি এবং এই প্রতিষ্ঠান পুলিশ একটা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান একটা সশস্ত্র প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানটা এই বাহিনীটা কে নিয়ে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি মনে করি বলেছি এই বেনজিরের সেই বিদায়ী যে বক্তব্য সেটাকে ধরে এটাতে একজন সর্বোচ্চ পর্যায়ে একের সর্বোচ্চ পজিশনে পৌঁছা পুলিশ কর্মকর্তা একটা স্বৈরাচারী সরকারের আমলে কেমন দানবে পরিণত হয় আবার আমাদেরকে কীভাবে নসিহত করে আমাদেরকে ক্ষমা করেন সেইটা যেমন আছে সাথে পুলিশ নিয়েও কিছু কথাবার্তা আছে আমি ভিডিওটা এটার সাথে জুড়ে দিচ্ছি আপনারা যারা আগ্রহী তারা যারা আগে শোনেননি তারা শুনবেন আশা করি এই মুহূর্তে দেশের প্রায় সব মিডিয়ার খবরে দেখা যাচ্ছে যারা বেনজিরের একটা বক্তব্য উনি রিটায়ারমেন্টে যাচ্ছেন সম্ভবত এক দুই দিন পরই দীর্ঘ একটা বক্তৃতা করেছেন আমি একটা জায়গায় দেখলাম সম্ভবত এক ঘন্টার বেশি তো ওনার বক্তব্য কি ছিল না ছিল পুরোটা এখনও জানি না সময় হলে হয়তো দেখব এবং প্রয়োজন মনে করলে খুব বিস্তারিত আলোচনা করতেও পারি তবে পত্রপত্রিকায় তার বক্তব্যের যেসব কথাবার্তা এসছে সেগুলো নিয়ে কয়েকটা কথা একটু ইনস্ট্যান্টলি বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি যারা বেনজিরের জন্য একটা ফ্রাস্ট্রেটিং ব্যাপার হয়তো হচ্ছে উনি নিশ্চিতভাবেই একটা এক্সটেনশন পেতে পারতেন সামনে একটা নির্বাচন আছে সরকার তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত পুলিশকে সেই সময় দায়িত্বে রাখতে চাইতেই পারত মানে বাংলাদেশের পুলিশের সবচেয়ে লোভনীয় তিনটা পদ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার র্যাবের ডিজি এবং আইজিপি তো বটেই তিনটা পদ একটার পর একটা অলঙ্কৃত করেছেন এত সৌভাগ্যবান মানুষ খুব বেশি আসলে নাই তাতে বোঝা যায় অ্যাটলিস্ট যে এই সরকার তিনি সরকারের কত খাস লোক স্যাংশনটা জন্য উনি আমেরিকায় কী কী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন জানি না কিন্তু ওনার এই এক্সটেনশনটা হলো না এটা তার জন্য একটা বিরাট ক্ষতি যাই হোক উনি যাওয়ার সময় অনেক কথা বলে গেছেন আমাদেরকে অনেক কথা শুনিয়েছেন এবং একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নসিহত করেছেন এই নসিহতটার জন্য কি নসিহত করেছেন সে ব্যাপারে আমার এই ভিডিও শেষের দিকে আসছি কি কি বলেছেন খুব উদারতা দেখিয়েছেন ওনার উদারতা তথাকথিত একটু পড়ি আমি এক্স্যাক্টলি যা বলেছেন একটু সবাই খেয়াল করি উনি বলছেন একটা জায়গায় যারা আমাকে নষ্ট রাজনীতির দুষ্ট চর্চায় তাদের বিপক্ষে আবিষ্কার করেছেন আমার বিরুদ্ধে নানা সময় অভিযোগ তুলেছেন তাদের নিয়ে আজ কোনো অভিযোগ নেই অনুযোগ নেই মানে এই দেশের বিরোধীরা বিরোধীরা তার বিরুদ্ধে তার অভিযোগ করেছে করবে কারণ উনি তো আসলে সরকারি কোনো মানে সরকারের যে কোনো আদেশ পালন করার জন্য ওনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি উনি একটা সিভিল অস্ত্রধারী বাহিনীর প্রধান যিনি সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী কর্মচারী কর্মকর্তা অনন এদেশে উনি বা ক্যাবিনেট সেক্রেটারি প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব প্রকাণ্ড সব কর্মকর্তাও আসলে আমরা বলি কিন্তু এগুলো কর্মকর্তা না কর্মচারী এবং সরকারি কর্মকর্তা নন ওনারা প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সো সরকার তাকে কিছু করতে বললে নিয়ম নীতি আইন সংবিধান সব কিছুর মধ্যে থেকে তার দায়িত্ব পালন করার কথা সরকার প্রধানও যদি তাকে কোনো বেআইনি কাজ করতে বলেন সেটা করতে কিন্তু উনি বাধ্য নন সেই অর্থে বলছি যা তা করে ফেলার কথা ছিল না সো এই দেশের বিরোধী রাজনীতিবিদের কাছে বাংলাদেশের পুলিশ মূর্তিমান বিভীষিকা হয়েছিল আছে এবং এই সময়টাতে উনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটা পদে দায়িত্ব পালন করেছেন ফলে যারা তাহার বিরোধিতা করেছে তাদেরকে উনি বলছেন নষ্ট রাজনীতির দুষ্ট চর্চা এই দেশের সব বিরোধীরা নষ্ট রাজনীতি করে দুষ্ট চর্চা করে এই দেশের সরকারি দল ছাড়া আর কারো রাজনীতি সহি না জনাব বেনজিরের কাছে বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেই বিপক্ষে বললেই তারা তা হয়ে যায় অবশ্য তাতেও তার কথা শুনে তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে তার অনেক কিছু আরও করে ফেলা উচিত ছিল বিরোধীদেরকে কিন্তু না বিদায় বেলায় উনি মূর্তিমান বুদ্ধে পরিণত হয়েছেন দয়া এবং ক্ষমাশীলতার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বলছেন তাদের বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ নাই অনুযোগও নাই উদ্ধার করেছেন আপনি আসলে বিরোধী রাজনীতিবিদকে উনি কথা বলেছেন বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নিয়ে ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে নিচ থেকে বলেননি ওনার তো স্যাংশনের জন্য একটা বড় কারণ ছিল র্যাবের সময়ে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড যেগুলো হয়েছে তার তার মধ্যে টেকনাফের একরামুলের হত্যাকাণ্ড নিয়ে তাকে যখন জিজ্ঞেস করেছে উনি কথায় যথেষ্ট বাক্পটু কিন্তু একেবারে বিভৎস ব্যাপার না খুব থানাই পানাই করে বাক্পটুতা দিয়ে 
আলটিমেটলি ডিফেন্ড করা যায় না অনেক কথা বলেছেন অনেক ধানাই পানাই কথা বলেছেন কিন্তু একটা জায়গায় উনি বলছেন এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিষয়টা হলো যে এটা আমার ব্যক্তিগত ক্যাপাসিটিতে হয়নি মানে উনি র্যাবের প্রধান কিন্তু ব্যক্তিগত ক্যাপাসিটিতে হয়নি এই হত্যাকাণ্ড দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মাঠে ব্লা 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 হয়েছে ইত্যাদি কথাবার্তা বলছেন আচ্ছা আমি সরিয়ে রাখি এটা দায়িত্ব ওনার নয় বা উনি অর্ডার দেননি কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের পর কি হয়েছে উনি বলছেন একটা বিভাগীয় তদন্ত হয়েছে যেই অডিও আমরা নিজের কানে শুনলাম এবং নিজের কানে শুনে বুঝলাম সরকারের যে বা র্যাবের যে বয়ান আছে একটা অপরাধীকে ধরে নিয়ে গেছে অস্ত্র উদ্ধার গুলি পাল্টা গুলি ইত্যাদি ইত্যাদি মাঝখানে পালাতে যায় খুন হয় ওই গল্পটা তো একরামুলের ক্ষেত্রে ছিল না আমরা ঘটনাচক্রে শুনে ফেলি পুরো কি ঘটেছে কিভাবে একরামুলকে ধরে নিয়ে গেল একরামুল তার মেয়ের সাথে কথা বলছেন মেয়ে বাবার কান্না জড়িত কণ্ঠ শুনে মন খারাপ হচ্ছে আব্বা কান্না করছো যে আমাদের মুখে মুখে ফিরলো আমাদের বুক ভেঙে দিল তারপর তাকে ঠান্ডা মাথায় খুন করা হলো গুলি করলো তার পরিবার আঁতকে উঠলেন চেঁচিয়ে উঠলেন কেঁদে উঠলেন সব শুনলাম তো আমরা তো এই ঘটনাটার শুধু একটা বিভাগীয় তদন্ত আজও তো ওই পরিবারটা একটা মামলা করতে পারে নাই কেন পারে না কেন পারে নাই কারণ আসলে একরামুলের ফ্যামিলি না খুব শক্তিশালী কিছু না শক্তিশালী কিছু না কিন্তু এ এই র্যাবি হজম করতে পারলো না সিনহা রাশেদ হত্যাকাণ্ডকে যাই হোক ওইদিকে যাচ্ছি না সো ব্যক্তিগত ক্যাপাসিটিতে হয়েছে কিনা বা দায় আছে কিনা বোঝা যায় ওটা দিয়ে আপনি কিভাবে বিহেভ করেন আপনি করেন নাই এরপর আরেকটা জিনিস যোগ করেছেন যেটা ভয়ঙ্কর লেগেছে আমার কাছে উনি বলছেন ওনার দায়িত্ব পালনের কথা বলতে গিয়ে এর বাইরে আরেকটা বিষয় থাকে সামাজিক প্রত্যাশা সামাজিক প্রত্যাশার জন্য অনেক কিছু করতে হয়েছে ভয়ঙ্কর কথা সামাজিক প্রত্যাশা দেশের সুশৃঙ্খল একটা আর্মড বাহিনী পুলিশের সাথে আর সব প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীর একটা ডিফারেন্স আছে পুলিশ অস্ত্র গ্রহণ করে এবং আমি আমার আগের একটা ভিডিওতে বলেছি এই দেশের পুলিশ যুদ্ধ গ্রেডের অ্যাসল্ট রাইফেল ব্যবহার করে চাইনিজ রাইফেল এটা পুলিশের ব্যবহার করার কথাই ছিল না সেটা ব্যবহার করে সুতরাং পুলিশ কতটা আইন এবং সংবিধানের সব কিছু মেনে চলছে পদে পদে দেখতে হবে সামাজিক প্রত্যাশায় আপনি কি করেন আপনি কি ইন্ডিকেট করতে চান যে র্যাব বা পুলিশ এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং করেছে কারণ অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক প্রত্যাশা বা সামাজিক এক ধরনের সন্তুষ্টি কিছু কিছু মানুষ প্রকাশ করে তাই পুলিশের মতো বাহিনী আইনের বাইরে বিধিমালার বাইরে একটা পদক্ষেপ দেবে না নাগরিক হিসাবে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে উনি মানবাধিকার নিয়ে অনেক সবক দিয়েছেন খুব ইন্টারেস্টিং সবক উনি সবক দিয়েছেন যে আমাদের দেশের মতো এত মানবাধিকার বিষয়ক আইন নাকি পৃথিবীর বহু দেশে নাই মানে ইনফ্যাক্ট প্রধানমন্ত্রী যেমন বলেন আর কি ওনাকে যখনই আমাদের বাক স্বাধীনতা হরণ করা নিয়ে প্রশ্ন করা হয় আমি এই প্রসঙ্গ তো জানিয়ে রাখি যে বাংলাদেশের মানে প্রেস ফ্রিডম ইন্ডেক্স একটা আছে রিট রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্সের গত বছর আমরা ওয়ান ফিফটি টু থেকে ওয়ান সিক্সটি টুতে চলে গেছি মানে পাকিস্তান আফগানিস্তানের মতো দেশও অন্যদের কথা বাদই দিলাম সাউথ এশিয়ার আমাদের চেয়ে বেটার আফগানিস্তান আমাদের চেয়ে বেটার অবস্থানে আছে তো যখনই বলা হয় সরকারের পক্ষ থেকে এমনকি টপ মানুষটাও বলেন এই কিছুদিন আগেও এখনও আমেরিকাতে ভয়েস অফ আমেরিকা বা কারো একটা সাথে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে উনি জানিয়েছেন যে আমাদের দেশে এতগুলো টিভি চ্যানেল আছে সম্ভবত উনি চুয়াল্লিশটার কথা বলেছেন ওদের চৌত্রিশটা ট্রান্সমিশন করছে তো সংখ্যা বিরাট আমাদের তো প্রচুর মিডিয়া আছে এবং এখানে অনেক কথা বলা যায় উনিও তাই বলছেন আমাদের নাকি অনেক মানবাধিকার আইন আছে এবং উনি স্পেসিফিকলি একটা আইনের কথা তুলেছেন সেটা হচ্ছে নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু নিবারণ আইন দু হাজার এই আইনটা নিয়ে খুব একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা আছে এই আইন আদৌ কি করতে পারছে সেটা পরে কিন্তু একটা তথ্য দিতে চাই এই আইনটা আসলে বাংলাদেশে করতে হয়েছে জাতিসংঘের চাপে জাতিসংঘের নির্যাতন বিরোধী একটা সংস্থা আছে এটাকে ক্যাট বলে এটার অনুস্বাক্ষর করার কারণে আমাদেরকে চাপ দিয়ে এই আইনটা করানো হয়েছে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এই আইনটা তৈরি হবার পর প্রতিটি পুলিশ সপ্তাহে পুলিশের পক্ষ থেকে এই আইন বাতিল করার জোর দাবি জানানো হয়েছে প্রতিবার প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশ যদি হেফাজতে নির্যাতন না করে থাকে এই আইন কেন বাতিল করতে হবে কেন বাতিল করতে হবে তারা বাতিল চেয়েছেন শেষ পর্যন্ত এটা করা যায় নেই এবং এখনও তাদের শক্ত দাবি হচ্ছে এটার অনেকগুলো একটা লিস্ট দিয়েছেন যে এতগুলো ধারা আছে এগুলো সব বাতিল করতে হবে ওই জায়গা থেকে তারা সরে আসেন নাই দু নম্বর কথা হলো বাংলাদেশে আইন থাকলে লাভ কি আসলে দু হাজার তেরো সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত এই আইনে বিশ বাইশটা মামলা হয়েছে একটা মাত্র মামলার বিচার হয়েছে সেটা হচ্ছে মিরপুরের জনিকে হত্যা করা হয়েছিল এবং সেই বিচারটা হয়েছে কারণ হলো ওই মামলাটার ক্ষেত্রে পরিবারের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত করেছিল 
আমাদের বিচার বিভাগ সো বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবার কারণে হচ্ছে বাকি সবগুলোর ক্ষেত্রে পুলিশের সাথে বিবাদে নামবে এবং পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত আবার পুলিশ করছে আসলে এই আইনটাতে না ইনভেরিয়েবলি প্রতিটা তদন্তের দায়িত্ব বিচার বিভাগের হাতে থাকা উচিত ছিল সুতরাং এই আইন থাকা না থাকায় কিছু আসে যায় না এই আইন থাকার পরও আমরা দাবি করতে পারি কি যে কাউকে খুন করা হচ্ছে না এই যে কিছুদিন আগে সিলেটে রায়হানকে তুলে নিয়ে গিয়ে কি বিভৎসভাবে অত্যাচার করে হত্যা করা হলো আমরা দেখেছি এমনিতেও বাংলাদেশের পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে আর পেটাবে না এটা হতে পারে না সুতরাং উনি আইন দেখান আমাদেরকে এবং আইন দেখিয়ে আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেন বাংলাদেশের মানবাধিকার অত্যন্ত শক্ত হবে মানে মেনটেইন করা হয় আমরা এত স্টুপিড ওনার এই আইনের বয়ান দেখে আমরা সেটা বিশ্বাস করে নেব খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গায় এসে উনি আমাদেরকে নসিহত করছেন আমি একদম স্পেসিফিকলি পড়ি উনি কি বলছেন ওই যে বললাম আপনি যখন একটা জায়গায় চলে যান না দেশের আর সব মানুষকে নসিহত করার পাওয়ার আপনার তৈরি হয়ে যায় আপনি যদি সরকারকে ক্ষমতায় রাখেন সরকার আপনাকে খুব পোছে একটা থানার ওসিও এখন আর যে কেউকে বার্তা টাত্তা দেয় না এসব আমরা জানি কারণ আপনারা সরকারকে ক্ষমতায় রেখেছেন তো উনি নসিহত করতে পারেন এখন ওনার অনেক জ্ঞান বুদ্ধি আমাদের কিছুই নেই উনি বলছেন আমাদের অভিযোগ করার অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের গর্ব করার মতো অনেক কিছু আছে বুঝতে বাকি থাকে না পুলিশের বিরুদ্ধে আমাদের এন্তার অভিযোগ আছে এন্তার অভিযোগ আছে যৌক্তিক কারণে আছে আমাদেরকে উনি নসিহত করছেন আমাদেরকে অভিযোগ করা থেকে বের হয়ে আসতে হবে উনি স্যাংশান খেয়েছেন আরও অনেকেই খেয়েছে সো এগুলো আর ভালো লাগছে না এগুলো অভিযোগের কারণে হয়েছে সুতরাং আমাদের উচিত হবে আসলে ওনার কথা মতে আমরা পুলিশ দিয়ে টর্চার্ড হব আমাকে এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং করবে আমাকে গুম করবে আমাকে মিথ্যা মামলা দিবে পুলিশ এই দেশের পুলিশ গায়েবি মামলা বলে এক বস্তু শুরু করেছে যেটা এর আগে দেশের মানুষ দেখে নাই গত নির্বাচনের আগে দু হাজার আঠারো প্রথম আলো একটা রিপোর্ট করেছিল ভয়ঙ্কর সেপ্টেম্বর এই হেডলাইনে যেখানে দেখা গেছে ওখানে নাকি বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের উপর হামলা হয়েছে বোমাবাজি হয়েছে তো ওই সেপ্টেম্বরে প্রথম আলো বিভিন্ন যে সব স্পটের কথা বলা হয়েছে গিয়ে ঘুরে দেখে এসেছে ওখানে কোথাও কিছু হয় নাই এরপর সেই মামলার মধ্যে হাজার হাজার মানুষকে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রতিবন্ধী মৃত বিদেশে থাকে এমন সব মানুষকে দিয়ে মামলা করলেন তাদের কাছ থেকে বিরাট বাণিজ্য করলেন মামলা বাণিজ্য এসব চলবে আর আমরা অভিযোগ করতে পারবো না তাতে যখন এত স্যাংশন হয়ে যায় এত সেবা উনি সরকারে করেছেন শেষ মুহূর্তে স্যাংশন খাবেন হতে পারে না তো এটা আসলে খুব খারাপ লেগেছে তার একটা দেশের নাগরিকরা তার প্রতিটা নাগরিক অধিকার মানবাধিকার ন্যূনতম লঙ্ঘিত হলে অভিযোগ করবে এবং একটা কথা মনে রাখতে হবে পুলিশের দুর্নীতি আর সব দুর্নীতি চেতে ভিন্ন আমি তিনটা পেশার কথা বলতে পারি পুলিশ যারা ফৌজদারি মামলা করেন যেসব আইনজীবী এবং সেই সূত্রে বিচার বিভাগ এবং ডাক্তার মানুষ তার বিভৎস খারাপ সময়গুলোতে তাদের কাছে যায় সেই খারাপ সময়গুলোতে আপনি যখন সঠিক সেবা পান না দুর্নীতি শিকার হন আমি অন্য দুর্নীতিগুলোকে কম দুর্নীতি বলছি না এবং আমি এটা মানি একটা সোসাইটিতে সব জায়গায় দুর্নীতি থাকবে আর এখানে থাকবে না তা হতে পারে কিন্তু তারপরও বলতে চাই এই মানুষগুলো দুর্নীতি মানুষের জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার মতো হয় আর পুলিশ তো রীতিমতো মানুষকে বিপদে ফেলে বিপদে ফেলে তার বিরুদ্ধে মামলা করে তার জীবন হয়রানি করে তার জীবনে নাভিশ্বাস তুলে দিয়ে তারপর তার কাছ থেকে টাকা খায় রাহানকে পিটিয়ে 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 তার ফ্যামিলিকে টাকা আনতে বলেছিল না তারা টাকা জোগাড় করতে দেরি হয়ে যায় সেই কারণেই আসলে তার পক্ষে ওই জিনিসটা ঠেকিয়ে ফেলা যথেষ্ট সম্ভব ছিল না আমাদের আসলে একটা জিনিস মনে রাখাটা খুব জরুরি আমরা নাগরিক হিসাবে প্রতিটা মুহূর্তে আমাদের অধিকারের বত্তায় যেখানে যেখানে হয়েছে সেখানে সেখানে প্রশ্ন করব আমরা প্রশ্ন করেই যাব এবং প্রশ্নের সবচেয়ে বড় অংশ ফেস করবে পুলিশ সম্মানিত বন্ধুগণ এবং দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী দেখতে পারলেন কিছু জানানো থাকলে জানাতে পারেন কমেন্ট বক্সে আপনারা কি বলতে চান কি বলবেন আপনারা আপনাদের অপিনিয়ন কি থাকবে সাবেক পুলিশ প্রধান পুলিশের আইজিপি বেনুজির আহমেদ তিনি বিপুল পরিমাণের অর্থ সম্পদের মালিক অনেক টাকা পয়সা অবৈধভাবে কামিয়েছে তার দুর্নীতির কোনো শেষ নেই কিন্তু এগুলো দেখার কে কেউ আছে এগুলোর বিরুদ্ধে কেউ কি কখনো কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে আমার তো মনে হয় না প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা আপনাদের মতামত অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট করে আপনারা কি বলতে চান বেনজিরের এই অর্থ সম্পদ নিয়ে আপনাদের ওপিনিয়ন কি 
থাকবে প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আজকের মতো এ পর্যন্ত বিদায় নিতে হচ্ছে দেখা হবে হয়তো আরও অন্য কোনো একটা ভিডিওতে আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন আপনারা আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব অনুরোধ করব দয়া করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটা ক্লিক করে রাখবেন যাতে পরবর্তী সমস্ত আপডেট সকল খবর আপনাদের কাছে সবার আগে পৌঁছায় আল্লাহ হাফেজ